नमस्कार मैं विवेक मैश्वरी आती सड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद फिर से यहीं पे आ गया यहीं पे वीडियो बना रहा हूँ ये देखिए एक और तरह से बनाइए इसमें क्या किया हमने यहाँ पे जो साड़ी है झमझम मतलब कपड़े का नाम तो क्या बताऊँ टेक्निकली झमझम है बोलते हैं इसे लेकिन इसके ऊपर एक्चुअल में पूरे में ग्लेटर है इसलिए इसको झमझम बोलते हैं इस तरीके से बनाया पल्ले पे हमने जो जगाड़ का इस तरीके से लगाया इस पर पूरे पे काम हो रहा है सरबोस्की का पूरा मतलब लग रहा है अच्छा एक ऊपर छोटी फिल दे दी यहाँ पे लंबी फिल दे दी इसका कोई खुला पीस है खुला पीस उठाइए इसका एक खुला पीस भी होगा इसमें ब्लाउज हमने प्लेन दे दिया ब्लाउज प्लेन कर दिया तो मैचिंग करके बहुत सारे कस्टमर कहते हैं भाई ब्लाउज हमें प्लेन दे दो तो कॉस्ट वाइज भी कम हो जाता है ये देखिए इस तरीके से वही रेडीमेड साड़ी है पास में ले आता हूँ मैं आपको ये देखिए है वही रेडीमेड साड़ी और ब्लाउज हमने ये आ गया अब इसकी प्लेन कर दिया अब अपने हिसाब से इसको सिलवा लीजिए हालांकि बड़ा काफ़ी बड़ा पीस दिया हमने आप इसमें फुल साइज का लंबी स्लीव या जैसे रखना है वैसे करवा लो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको काफ़ी सारे कस्टमर पूछते हैं कि भाई इसकी हाइट कैसे एडजस्ट होगी देखिए यहाँ से मैं पास में ला दिखाता हूँ आपको यहाँ जोर से ये अलग से सिला हुआ है फ्रिल पहले बनती है और ये बाद में बनता है ठीक है अब किसी को घोड़वानी है तो आप वहाँ पे टेलर पे जाइए फ्रिल अलग कर देगा ध्यान से खुद मत करिएगा क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता बहुत सारी नहीं पता तो वो इसकी फ्रिल अलग खोलेगा ये अलग करेगा फ्रिल अलग है पूरी की पूरी इसकी कटिंग लंबाई कम करेगा और नीचे से फिल दोबारा सिल देगा दैट इज़ द बेस्ट वे इस तरीके से सिली जाती है करी ऊपर से भी जाती है लेकिन ऊपर से यदि जो जानते हैं वो ऊपर से भी इजीली कर सकते हैं रेंज वाइज आइटम है सब मैं एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ कि आज जो मैं दिखा रहा हूँ हज़ार रुपये से लेके दो ढाई हज़ार तीन हज़ार तक के पीसेस एक रफ आइडिया अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा हूँ कलर्स इसमें भी आएंगे पहला पीस बन के आया है अभी ना अपलोड है ऐप पे ना कुछ है कोशिश करूँगा इसको बहुत जल्द से जल्द अपलोड करने की और इसमें कलर्स भी आने वाले हैं बोल दिया मैंने अप्रूव हो गया मेरे पास माल बिक गया मेरे पास ऑर्डर्स भी आ गए हैं इसके बहुत अच्छे होल में बल्क में कई बार कस्टमर कहते हैं कि आपने पीस तो दिखा दिया माल का है तो सर बल्क में ऑर्डर भी आ चुके हैं पता चला जब तक माल भी डिस्पैच हो जाएगा मेरे पास होल सेलर्स हैं बहुत सारे एक ये डिज़ाइन देखिए इंपोर्टेड फैब्रिक है फैब्रिक सारे इंपोर्टेड ही हैं नीचे फिल भी बनी हुई है रेडीमेड सारी है और आगे ब्लाउज देखिए ब्लाउज पे ये इस तरीके से पूरे में वो लगा हुआ है इस साइड तो पल्ला आ जाएगा तो इस साइड इस साइड चाहिए होता है रेंज वाइज आइटम इसके कलर्स भी दिखा दें भैया ये भी अभी बन गया है इसको हम ऐप पे अपलोड कर रहे हैं जब तक आप ये वीडियो देखेंगे जब तक ये अपलोड हो चुका होगा कई बार क्या होता है कि वीडियो पहले वीडियो तो खैर पहले बन जाती है तो अपलोडिंग बाद में होती रहती है डिज़ाइन बन के आया माल आते ही अच्छा लगा बहुत जच गया मुझे मैं उसको दिखा देता हूँ और क्रिसमस कहते हैं कि यानी कहा भैया पहले अपलोड कर दो बाद में दिखाओ दो टाइम ही नहीं है जैसे जो टाइम मिल जाता है जैसे चीज़ हो जाती है कई बार ऐसा भी होता है कि वास्तव में अपलोड पहले कर देते हैं दिखाते बाद में ये देखिए इस तरीके से वही रेडीमेड साड़ी उसका कलर इसमें कलर्स बनाए हैं ये चौथा कलर अब इस समय एक्चुअल में पार्सल्स जा रहे हैं पूरे तो शोर भी होता रहता है इस तरीके से काफी शोर भी हो रहा होता है तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा क्योंकि लेकिन चूंकि काम का टाइम है और सीजन है तो पार्सल भी पैक हो रहे हैं सब काम हो रहे हैं पूरी दुकान अस्वस्थ हो रही है ये देखिए कोई बात नहीं दिखाइए मुझे दीजिए एक ये साड़ी और बनाइए पैडिंग पे इस तरीके से ये इस तरीके से हो गया पैडिंग में इसकी पल्ला फ्लेयर ले लिया और इसके संग ब्लाउज ये है अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ऐसे लिया फ्लेयर इसलिए लिया है कि जिसको जैसे चाहिए वो कर लो ऊपर की प्लेट बनने में कोई परेशानी नहीं होती है ब्लाउज इसके संग ये लगाया हमने ऐसे <laughs> ये इसका मैंने डमी पे भी पीस दिखाया अभी दिखा रहा हूँ दूसरा कलर इसका ये देखिए ब्लाउज आप ले लो 
ये इसको ये देखिए हाँ इस तरीके से ऊपर ये फिल डाल दी ऐसे और यहाँ पे नीचे ये देखिए इस तरीके से डब ये फिल है पूरी हाइट आपको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करानी होती है अपनी हील का या जहाँ पे भी आप वो कराते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से कराइए स्लीव्स में हमने इस तरीके से ये दे दिया और ये फैब्रिक के साथ में सब है इम्पोर्टेड फैब्रिक इसमें और कलर दिखाइए ब्लाउज इनके संग में ये लगाया ये डिजाइन बहुत अच्छा सेट हुआ कई डिजाइन इसमें चल रहा है ये ये देखिए ये देखिए इसमें एक दो तीन चार पांच कलर हैं ये देखिए बहुत ही प्यारा डिफरेंट कलर ये डिफरेंट चाहिए पीच के संग ब्लैक स्टोन पे बिल्कुल डिफरेंट यदि किसी को चाहिए तो डिफरेंट टोन्स पे मैं मीडियम रेंज में बनाता हूँ बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं बनाता हाईफाई मेरी आदत नहीं है और लो कैटेगरी में भी नहीं जाता हूँ मीडियम रेंज में बनाता हूँ रेंज वाइज क्योंकि साड़ियाँ आज की डेट में मेरे हिसाब से एज पर मी सिर्फ दो बार या तीन बार पहनी जाती है मैक्सीम मतलब मैक्सीम बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं पहनी जाती रेंज वाइज बनाऊँ ना आइटम पहनी एक बार दो बार पहनी तीन बार पहनी तीस तीसरी बार तो मैक्सिमम होती है और उसके बाद वो अलमारी की शोभा होती है ये देखिए ये रेडीमेड साड़ी नेट के संग इस तरीके से बनाई हुई है इम्पोर्टेड नेट है ये देखिए रेडीमेड साड़ी फिल वाली इस तरीके से बनाई है और इसमें भी हमने इसके संग ये ब्लाउज दे दिया ये ब्लाउज आ गया ये इसके स्लीव्स के लिए अंदर दिया हुआ है यदि किसी को छोटी स्लीव्स लगानी है स्लीव्स का मतलब ये होता है थ्री क्वार्टर इतनी सी या उसको कट शोल्डर में बनाना है तो यहाँ से इस तरीके से करके आप ले सकते हो ये रहा डिजाइन और इसमें एक ये कलर ब्लैक नेवी ब्लैक ये देखिए इसमें डिजाइन चेंज हो गया लेकिन इस तरीके से बहुत सारे आइटम्स कोई सी भी ले लो डिजाइन और बहुत सारी सैम्पलिंग करी है अब इसमें तो मैं तो रोज जैसे समझ आता है जो जचता है वो बना लेते हैं ये इस तरीके से लेके मैंने ऐसे बनाया पूरी फैब्रिक के साथ में ये लिया ये ऐसे बनाइए साड़ी और ब्लाउज इसका ये ले लिया ये देखिए ये देखिए डिजाइन काफी सारे हैं रोज नया कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं जिसके संग जो कट पीट करके समझ आया बना लिया सैंपल अब जिसके बल्क में ऑर्डर आ गए वो आगे कंटिन्यू कर देते हैं जो बल्क में नहीं आता उसको फिर वहीं पे खत्म कर देते हैं चूंकि फैब्रिक बहुत सारे हैं चीजें नई नई रोज आती रहती हैं ब्लाउज इसके संग भी यही जाएगा रोज बना लेता हूँ कुछ ना कुछ नया जैसे समझ आया पीसीज ये भी सारे अपलोडेड है ग्रे के संग तो ये थोड़ी जाएगी दीजिए अब ये देखिए हमने पल्ला ये लिया इस तरीके से ये चल रही है और इसके संग ये नेवी उसी का नेवी दे हैं ब्लैक भी दे देते हैं नेवी भी चल रहा है और इसमें ब्लैक भी चलता है जिसके संग जैसे जैसे पसंद हो हम यहाँ पे आने के बाद दुकान पे शॉप पे आने के बाद एक ये फ़ायदा होता है आपको जैसे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट चाहिए तो वो हो सकती है करी जा सकती है इस तरह के कई कस्टमर ये भी कहते हैं भाई हमें अनस्टिच दे दो तो यदि मेरे पास अनस्टिच होता है तो मैं अनस्टिच भी भेज सकता हूँ अनस्टिच दे सकता हूँ कि भाई हम अपने हिसाब से उसको स्टिच करा लेंगे एडजस्टमेंट करी जा सकती है तो वो यदि होगा पॉसिबिलिटी तो कर देते हैं 
बाकी सब रेडी होते हैं थर्टी एट साइज होता है कुछ तो फोर्टी तक चले जाते हैं कुछ फोर्टी टू तक चले जाते हैं कितने मिनट हो चुके भैया ये देखिए एक और डिजाइन इस फैब्रिक के साथ ऐसे बहुत सारे डिजाइन बनाते रहते हैं कुछ कोशिश करते रहते हैं ये देखिए अब ये पल्ला ऐसे लिया ये रेगुलर साड़ी में बना ली यही पीस ब्लाउज यही जाना है चीजें कोशिश करते रहते हैं बनाने की जो चल जाए जो दिखा दीजिए आइटम्स और भी बहुत सारे सैम्पलिंग तो बहुत होती है बहुत कुछ बनाते रहते हैं अब जो चल जाए जो पसंद आ जाए सारी चीज़ें बिकती नहीं है और सब चीज़ों की ऐसा नहीं होता कई चीज़ों की इतनी डिमांड आती है तो मिलती नहीं है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बस मतलब रोज कुछ ना कुछ चल रहा है तो अब एक पर्टिकुलर चीज़ को हो जाएंगे तो वो डिफिकल्ट है बस जो समझ आ जाए जब जो समझ आ जाए वो ले लेनी चाहिए खैर मन की बात में आज मैं मुझे किसी ने कहा कि ड्रग्स पे गई है ड्रग्स के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा ड्रग्स सबसे पहले हम इसमें जाते हैं ड्रग्स लोग लेना लेते क्यों हैं और एक्चुअल में होता क्या ड्रग्स बहुत सारे परिवार में घरों में इसके ऊपर होता है ड्रग्स लोग लेते क्यों हैं सबसे पहले जो ट्राई करी जाती है ड्रग्स का एक तो हवा बना हुआ तो इतनी जल्दी लोग नहीं लेते इतनी जल्दी नहीं लेते लेकिन क्या होता है कि साथ के जो ले रहा होता है वो कहता है एक बार ट्राई कर ले कुछ नहीं होता बिल्कुल मजा आ जाएगा एक बार लेने में कोई परेशानी नहीं है आदमी कहता है चल यार एक बार ट्राई कर ले यंग एज के बहुत सारे होते हैं ना जवान खून होता है जवान खून होता तो उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है उन्होंने कहा ठीक वो ले लिया और वो लेने के बाद उन्होंने कहा आनंद आ गया जो नशे हैं वो सुन पड़ गई सोच समझने की शक्ति खत्म हो गई अजीब अजीब से सपने आना शुरू हो जाते हैं जितना मैंने समझा है लोगों से बात हुई है साइकेट्रिक वगैरह ये जितने भी लोग बताते हैं एक्सपर्ट्स जो बताते हैं वो व्यूज बता रहा हूँ तो लोगों को अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है बॉडी नशे सुन पड़ जाती है थोड़ा सा रिलैक्स सा महसूस हो रहा था आदमी हवाई उस पर होता है सातवें आसमान पर आदमी ठीक है ज़्यादातर इसको जो ये लेने के बाद उसके बाद क्या होता है कि या तो अच्छी कैटेगरी के जिन पे पैसा काफ़ी होता है वो लोग ले रहे होते हैं मीडियम कैटेगरी भी लेते हैं ये थोड़ा सा लो कैटेगरी के लोग ले रहे होते हैं आप ये कहेंगे ये क्यों कह रहा है जिन मतलब ये शायद मैंने शब्दों का प्रयोग गलत किया जिन पे पैसे कम है ये जिन पे पैसे ज़्यादा हैं ज़्यादातर वो लोग ले रहे होते हैं सही शब्द ये हैं सही शब्द ये हैं मैं अपने शब्दों को वापसी लेता हूँ और सॉरी बोलता हूँ उसके लिए जिन पर पैसे कम हैं वो लोग ज़्यादा लेते हैं या जिन पर पैसे बहुत ज़्यादा हैं वो लोग ले रहे होते हैं क्योंकि उनको ठीक है दिक्कत किस चीज़ की क्या परेशानी है टेंशन वाले लोग लेते हैं जिनको टेंशन बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा सोचते हैं विचार ज़्यादा करते हैं डिप्रेशन में रहते हैं डॉक्टर्स भी ऐसा नहीं है डॉक्टर से दवाई नहीं देते आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर आपको ड्रग्स ही देता है कि आप रिलैक्स रहो आप उसमें रहो सोते रहो इस तरीके आपको वो नशे वो हो जाएँ डॉक्टर्स भी देते हैं लेकिन वो बहुत माइनर को वो होती है क्वांटिटी क्वांटिटी बहुत कम होती है क्वांटिटी बढ़ जाए तो ड्रग्स हो जाती हैं वो उसके बाद पोजीशन अलग हो जाती है हाथ पैरों में सुन पड़ जाना नशे काम नहीं करती अब हम क्या करें ऐसे में एक बार समझिए मान लो हमारे परिवार में घर में या कहीं पे भी कोई इस तरह का बच्चा आ हो जाता है परिवार में कोई लड़का है ज़्यादातर जवानों के साथ ये प्रॉब्लम होती है क्या किया जाए उसको फेवर में लें हम लोग क्या करते हैं उसको और वो करते हैं ड्रग्स लेगा मानेगा नहीं और ज़्यादा उस पर गुस्सा यही होता है सब लोग यही करते हैं शायद मैं भी यही करूँ लेकिन उस समय उसको ज़रूरत है प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्यार की तो जितना ज़्यादा प्यार करोगे उससे बात वो होगा हो सकता है एक बार दो बार चार बार वो नहीं माने तो मान तो अभी भी नहीं रहा मान तो अभी भी नहीं रहा ना प्यार की ज़रूरत है उसके ऊपर ज़्यादा चिल्ला होगा तो वो और घबराहट के मारे कहते हैं यार हर समय चिक चिक करते हैं हर समय परेशान करते हैं कभी तो ले ले कम से कम शांति है उतनी देर तो मुझे कुछ नहीं पता एक बात और होती है 
सारे लोग कहीं ना कहीं डरपोक होते हैं बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं आदमी होते हैं डरे हुए होते हैं बता नहीं पाते अपनी एक्सप्रेशन जो अपने अंदर की भावना है वो दूसरे पे क्लियर नहीं कर पाते बोल नहीं पाते कंफर्म है ये बात पहले जो मर्जी सिचुएशन हो अच्छे भले आदमी होते हैं पहले सिचुएशन अलग होती है लेकिन जो लेना शुरू करने के बाद तो और सिचुएशन ख़राब हो जाती है जो हिम्मतवार आदमी होते हैं जो सबके सामने बोल भी रहे होते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं वो लोग भी इसी सिचुएशन में पहुँच जाते हैं डरने लगते हैं नहीं बात कर पाते अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो कहते हैं कि सब चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है डक्स ले लो अच्छा ज़्यादा आप चेचे पे पे करोगे अरे जाना करता है यार मेरा बच्चा मेरा घर का जवान बेटा और ये कर रहा है तो आदमी क्या करेगा गुस्सा तो होगा ही ना उस पर वो ही खतरनाक है सिचुएशन घर वाले एक्चुअल में ड्रग एडिक्ट या शराबी बना देते हैं शराब के ऊपर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंज है उस पर दोबारा कभी बात करेंगे आज ड्रग्स ड्रग्स की बात कर रहे ड्रग जो घर वाले हैं वो ड्रग एडिक्ट बना देते हैं उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है उसे प्यार से प्यार उसे से उसे वापसी ला सकते हो बेटा हम आपके साथ हैं आपका क्या मन है दो चार पाँच दिन दस दिन उसके संग रहना पड़ेगा उसके संग वो होगा कहते बेटा तेरे मन की क्या है उसके मन की बात सुनो उसकी सुनो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो बता नहीं पा रहा बड़ा हो गया छोटे बच्चे की तरह जैसे छोटा बच्चा होता है ना छः महीने का वो अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा लेकिन हाँ ये जरूर है वो हंसता है वो कर रहा होता है हंसते ये भी हैं ये बोलने के बाद भी नहीं बोल पा रहे बोलने के बाद भी नहीं बोल पा रहे और वो, वो तो बोल ही नहीं पाता छोटा बच्चा क्या बोल पाता है नहीं सिचुएशन सेम ही है फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जब अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएंगे आपकी क्या बात बुरी लगी छोटी सी बात भी हो सकती है छोटी सी बात भी हो सकती है खाना मांगा आप थोड़ी सी लेट हो गए पता नहीं क्या करते हैं मैं जब भी मांगता हूँ खाना मुझे देते नहीं मैं ये होता है उनका देखिए उसका कोई हल नहीं है लेकिन हम करें क्या करना यही है एक ही सिचुएशन है कि जितने ड्रग एडिक्ट हैं आप उनके संग प्यार से उनको ट्रीट करें प्यार से जब ट्रीट करेंगे तभी बात बननी है उसके आगे ही सॉल्यूशन निकलना है उसी से सिचुएशन हैंडल होगी वैसे भी एक मिनट रुक जाएंगे आप एक मिनट रुक जाइए सिचुएशन वहीं से हैंडल होनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखें उन पेशेंट के संग प्यार से रखें डॉक्टर से मिलें साइकेट्रिक से मिलें डॉक्टर बहुत बड़ी हेल्प करेगा बहुत सारे लोग झाड़ फूक करवा रहे हैं कुछ नहीं कोई फायदा नहीं है साइकेट्रिक के पास जाए डॉक्टर्स भी ये कहेंगे एक चीज़ और इसमें ख़ास बात कहूँगा काफ़ी सारे ना ड्रग्स रिहेबिटेशन सेंटर बने हुए हैं पेशेंट को रख लेते हैं पंद्रह दिन महीने दो महीने आठ दस हज़ार रुपये छः सात हज़ार से मतलब दस पंद्रह हज़ार बीस हज़ार तीस हज़ार रुपये तक के वो पर मंथ लेते हैं कुछ नहीं होता कोई सोल्यूशन नहीं है छः महीने रख दो फिर वहीं का वहीं आएगा फिर वही होगा कुछ ही नहीं करना उन्हें से उठा के बंद कर देना है जेल है खुली जेल है बस वहाँ पर बंद है बाहर जा नहीं सकता फायदा नहीं वो तरीका नहीं है वो तरीका नहीं है उसको ड्रग्स छोड़ाने का तरीका क्या है कि आप जाए रिहेबिटेशन सेंटर में जो गवर्नमेंट के बने हुए हैं वो वहाँ पे उसको समझाते हैं समझाते हैं दवाई देंगे और, और कुछ नहीं उसका हल ही नहीं है उसका हल यही है कि आप प्यार से उसको लेके आओ गए तो बेटा ये छोड़नी है और हम तेरे साथ हैं हम तेरे साथ हैं हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आप इसको छोड़ो आप वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे हो आप कर सकते हो आप बताओ क्या मुझसे गलती क्या फ़र्क पड़ गया यार मैं अपनी गलती मान रहा हूँ तो हो सकता है मैंने कभी गुस्से में डांट दिया हो मैं आपका पापा नहीं हूँ मैं आपकी माँ नहीं हूँ ये कोई भी और जना है किसी बाहर ने कुछ कह दिया क्या बात हो गई अब जब इस तरीके से करेंगे और कहेंगे मैं अपनी गल मानता हूँ सिचुएशन नहीं होंगी या मान लो कोई और इस तरह का केस है जिसके वजह से आपको लगता है कि हाँ इसने वो किया उसे समझाएंगे तो बात बननी है जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करो जब भी हम बात करेंगे डिस्कशन करेंगे बात बनेगी बाकी आपके पास कोई और अच्छा आइडिया हो तो आप बताइए मैं कोशिश करूँगा उसको यहीं पर शेयर करने की या कोई सजेशन या कोई कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उस पर ध्यान दे सकूँ इसी तरह प्यार देते रहिए धन्यवाद आप लोगों को दिन शुभ